。喂，江大，在赛车场呢。你怎么知道？你在这儿吗？你也在这儿？我已经不是当年的江大了。你什么意思啊？哼，你的一言一行，我想知道就知道。不是。我这怎么样啊？什么时候能好啊？啊，你这个恢复的很好啊！再过一周啊，基本可以正常。谢谢。哎，对不起啊。啊，喂，你好，我是。有时间，有时间，在哪儿？好了，好了，哎哎哎，谢谢啊。对不起，啊，哎，谢谢啊。那个，以后咱们在一起在工作的时候，你尽量不要发微博。微博？什么意思？就是你一发微博，别人都知道我在干嘛，太没有隐私了。你有隐私吗？你没有，我没有啊，那我有啊。哎呀，怎么回事？在公司里呢，我妈有很多眼线，所以我不管我去哪里，我干什么，我妈都知道。打个比方，现在我们在这里吃饭，我妈也知道。孙董，你找我啊？嗯，林峰还在参加比赛吗？是，而且还专门请了一个技术支持。这个时间，他们应该在吃午饭。行，你就帮我盯住他，有些什么情况及时向我汇报。明白，那我先出去了。嗯。行了，别找了。你爸为什么这么要弄你？我妈这个人吧，她,她控制欲特别强，所以她想知道我在干什么，我在哪里。你少点声！你妈太厉害了。你还挺崇拜她呀。你不崇拜她？你爸随时随地知道你在干嘛，你随时随地知道他在干嘛吗？那是因为你不了解他。你要是了解他。吓死你！冰冰，好。你的各方面条件还都符合我们公司的用人标准。呃，可以的话，明天能来上班吗？能能能能能。呃，你的胳膊怎么了？没事吧？没没事没事。嗯，东门市那个位置先留一下，总经理那边可能安排人进来。很抱歉啊，呃，我们需要再考虑一下，呃，你就在家等电话吧，好吧？好。别着急，慢慢来。好了没有？好了好了，马上就好了。记者
有说了啊。睡觉，记住。那你转一个呀？就就是说，这个飞机得半年以后才能交，是吧？啊，对。那就等半年，真是。这有一个程序嘛。嗯，不过没关系啊。嗯，那那这，谢谢。本来啊，我想呢，给杨洋一个惊喜，没想到你提前都见着他了。这是，没事儿。他回来跟我说的时候，哎呦哎，那个激动的，挺好，哎，就跟你现在似的，这么激动啊！谢谢啊，谢谢顾先生，那个您也代代我谢谢您太太。我我还有一个小请求，啊，说说小张，说说我我，我想您能不能？赏个脸，跟我合个影，这因为这合同，它可能会影响我后半生。你你为什么这么说呢？我也不瞒您，嗯，我从业以来，这是我卖出去的头一架飞机。嗯，啊，你等会儿啊，我我打断你一下，哎，修正一下啊，叫预定，对，预预定，预定，反正反正不管怎么说吧，无论如何，这个合同对我人生意义太重大了。啊，您那个什么，您您您赏个脸，您赏个脸，我我我跟您拿手机拍个合影，行吗？行，哎，谢谢您啊，不错不错，我我坐这儿，坐这儿，这劲儿挺好的，这年轻人知道感恩，哎，挺好。哎，您您说。现在这个着装风格有所变化啊，是吧？啊，低龄化，<笑>越活越年轻。来来来，来来来，都拿都拿都拿，来来来来来。好，来，来，来。那个，我先讲两句啊。坐下。有点装啊。<笑>那个，今儿心情特好啊，就是一字儿，爽爽爽啊。我也是，这个这么多年呢，大家伙也都知道啊，我怎么过来的也都挺难的啊。这个干这个呢，同事说不成啊，干那个家里不同意。反正变来变去呢，我终于干成了一件事，是吧？终于把这飞机给卖出去了，我今儿特高兴，反正啊，我知道大家伙也跟我一块高兴，所以呢，我这个心情特爽，终于扬眉吐气了，翻身农夫把歌唱了。为这个，来，咱喝一杯，喝一杯，尝一杯，来，谢谢谢谢谢谢，陈哥牛气，哎，谢谢谢谢，哎呀，强啊，我就问你一下，这个飞机卖出去，你自己能得多少钱？这个是商业机密，少来，得保密，少来，真的真的，少来，到底挣多少？就这么说吧，啊，那你你，那个貂皮大衣想要几件，尽管跟哥说，谢谢啊，不客气啊，你
，要那个 iPad 什么 iTouch 什么 iPhone 一二三四五六七什么的，尽管说，说准了哈，没问题啊。就你们俩二位，二位那个马尔代夫那套，哥们包了，牛气，真的？什么叫真的？我当真了，那必须必呀啊,啊！还有那个老吴，最近你这家庭不是生活有点困难吗？是吧？我说也不，当然也不是说是没什么。别别别，谁说我们家困难？我们家好着呢。缺钱了，跟哥们说一句啊，卡银行密码，行行行，开这儿。我现在还有一事儿要宣布一下，那个今天是木木的生日啊，木木二十四，本命年。是吗？这得祝贺一下。来来来来来来哎呦，来来来，我也抱一下，抱一下。有喜结的就够了。哎，你抱一下，抱一下。再说一下。那个，本来我说给木木买一蛋糕，但是木木他说他不爱吃蛋糕，所以我买了瓶香槟。木木，不管怎么说，生日快乐！谢谢师傅，谢谢师傅，谢谢师傅。嗨，姐，胳膊好点吗？没事了。姐不好啊，姐不该动手打人，姐挺后悔的。事儿打得好，该打。别说了，别说了啊，都是姐不好。嗯，你回自己家了吗？回来，你在外边吃饭了。那工作的事儿怎么想的？正在找。那我就放心了。好歹咱们也是个大学毕业，对不对？就算不画画，那肯定能找不到工作啊！千万不能自暴自弃，不能破罐子破摔。姐在报纸上还看到一句话，姐觉得写的特别有意思啊！你看人家怎么说？人家说啊，啊，衡量一个人的成功标志，不是看他登到顶峰的高度，而是看他跌到低谷的反弹。你说的多好！啊，对。啊，管他什么盾呢？反正你呢，不能因为一次失败全盘否认自己，听到没有？啊，啊，姐接个电话啊，回头再说。嗯。喂，你好，天乐广告我睡着了，哎呦，哎呦，想等你回来，也不知道怎么等着等着就睡着了。看来这岁数呀，真是不饶人了。妈，你还年轻呢。小峰啊，收收心吧，回公司来帮帮我。现在公司要扩大了，我一个人实在是忙不过来。我就你这么个儿子，帮帮我，妈妈真的是太累了。妈，这次比赛对我来说特别重要，我想证明一下，我只要想干的，我都能干得特别好。等赛完这次，我答应你，我回公司。上去休息了。你的卡我已经给你恢复了，你也早点休息吧。急里，你是不是被许杰打傻了？哼，没许许杰那边我都教育好了，没问题。不
，你要去哪儿啊？啊，我我搬家，我找好地儿了，你甭管了。不是你，去哪儿呢？我都定好了啊，你甭管了。你跟谁定的？你们甭问了，反正你，你等我落地了，我再找你们来。怎么那么突然啊？啊你你干嘛非要今天晚上搬啊？明天搬不行吗？你这不是着急吗？是吧？那个什么，哎，我我我这儿你们要是喜欢的呢，你们就用，我拿不走的，是吧？你要不喜欢，你们就扔了，就完了，好吧？啊。<咳>向陈阳同志曾经战斗过的地方致敬。
。那罗小姐愿意跟我合作吗？我可以考虑考虑啊。你愿意听谁的？那咱们要搬到长乐那个屋的话，我想把那张床换了。我前两天在五八同城上看着一款床，特别好，价钱又便宜。咱俩明天去他店里看看，行吗？网上买东西，哎，他们有支付宝管赔，没问题的。嗯，那他这个实体店在哪儿啊？就是有点远，咱俩明天早上上许娟那儿早点去，问他借个车，好吗？哎，嗯，好。看仔细了吗？好，好像陈昂啊。咱是来徐杰家的。是啊，没错啊。我也觉得觉得像。现在说吧，对对对对对对,对,对,对，我我我我嗯嗯，那那你们俩找我干嘛呀？借个床？啊、不是，我们我我我我我们想买辆买辆买辆床买个床，然后想问你借个车。对，怎么说呀？给，啊，这么进来了，不进来，再见，再见。确定，确定。看呀，笑个屁呀！谁让你开门的？你不是洗澡呢吗？你倒是问我一声啊！哎呀，你还生气了？至于吗？哎，行了，反正早晚他们也得知道哈。知道你大爷！怎么可能？他们俩搞在一起呢？我想不明白啊！是，你们俩人早搞的。你看出来了？你看出来了？什么时候看出来的？你说我看不看出来，是陈阳自己说的。啊？但是，但是他他是很久以前跟我说的，也也没有很久，就是说他。他跟我讲的时候，我没在意，因为因为陈阳这个人我了解，他说话一向是不靠谱。他吹牛吧？他说他就是吹牛。但是，哎，你说，我觉得陈阳根本就不是许杰的菜呀、啊嗯。菜这个口味是可以改变。那你说许杰为啥不告诉我？因为他吃的是窝边草。<笑>我要好好好好问问。你看他刚刚紧张的样子吗、嗯？这回我不打电话，我等他给我打的。
好，我是梦泉公司的安迪。我们从五八同城看到你的简历，希望你能过来面试。先生，先生，您先在这边等一下吧。刘小金，你先进去吧。离职。嗯、呃，我可能觉得公司对我，或者是我对公司都没有认同感吧。你是说你之前公司不认同你？也不是，他们对我挺好的，但是可能是我有我自己的问题吧，我性格太强了。那你之前了解梦泉珠宝公司吗？完全不了解。那你为什么要来面试？我我是学美术的，我是央美本科毕业，专业美术出身。我觉得可能美术和设计是相通的。我确实没做过首饰设计。我需要一份工作，我需要挣钱养我老婆。我不能因为自己失业了，然后看着我老婆每天自己做着特别辛苦的事情，就是这样。拜托给我一份工作，我需要这个机会。好的，我们考虑考虑，我给你答复。前人做漫画的，估计跟咱们职位没有什么关联。可以用吗？估计需要培养吧。安迪、嗯，我们这是需要人才，但不是培养人才。明白了，继续吧。嗯。可到我们公司来面试来了啊！你肯定认错人了。我现在有事不跟你说。哎，喂，有你哭的时候
娘娘，您看好我们这房子，呵，哎，大姐，您看好这房子，特别好，真的，真的。哎，大哥，您您要别墅吗？我跟您说，这带庄园的别墅才十二万一套，买不起，买不起，不可能的，十二万对您来说那就是房屋，一看您就有钱人，是不是？您看，您看，您看，我我给您介绍介绍，您看啊，这这一进去，这客厅啊，再往里走。卧室，楼上还有客房，我跟您说特别棒。你找错人了，不可能。我跟您说，我们针对的客户就是您这样的三有人员，有房，有车，还有事业。您再弄这么套别墅，我跟您说，盖了。是，发个小广告，要这么多话吗？不是，怎么着，大哥？我听你这意思是瞧不起我们这职业呗？没有。不就是说你口才这么好，干嘛要干这个？我实话跟您说，一个人啊，要连小广告都发不好，还能干什么呀？哎，大姐，您看这个喂，江代，什么事啊？陆小聪，你可真够能造的啊！你们家这个大艺术家为了养你这老婆，可满大街发小广告呢。我说你肯定是认错人了，不可能。复兴国际楼下。哎，那个地方可大，你不一定能找着。你认错人了。什么老师啊？现在都是速升机，你少吃点。我跟你说啊，你再说就快被你记掉了。聊什么呢？这么热闹？嗯、我说他是吃速升机长大的。谁呀、啊？所以怎么回事？啥意思？我都已经开始吃了。哎，今儿我高兴啊，我请客，随便吃啊。是吗？太好了，谢谢江经理。太好了。
姑娘，你拿着这。叔叔，叔叔。骂我来！没说要骂你。那你抓我干什么？我找工作，我找哪个工作都不要。我不能在家闲着，你知道吗？你想说什么我都知道。你不用说那些没有用的。怎么着？想让我回去吗？不可能！我告诉你，不可能。你想说什么？来说说说。